இந்த வீடியோவில் ஒரு காம்போசிட் செக்ஷனோட ஷேப் ஃபேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு ஒரு டி செக்ஷன் அதோட ஷேப் ஃபேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஷேப் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற என்னென்னா இது வந்து ஒரு ரேஷியோ அது எதோட ரேஷியோ அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ்க்கும் எராஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் அதாவது நம்ம நார்மலாக இசட்னு பார்க்குற எல்லாமே வந்து எராஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் தான் அந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் வந்து ஷேப் ஃபேக்டர் எராஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எராஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் ஃபார்ம் நமக்கு தெரியும் இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பை ஒய் ஸோ இந்த ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஸோ வேர் ஐ இஸ் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அலாங் த எக்ஸ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் அண்ட் ஒய் இஸ் த சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டுபிடிச்சு அதோட ரேஷியோ போட்டோம்னா நமக்கு எராஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒய்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஒய் மேக்ஸ் அதாவது ஒய் மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நமக்கு ஒய்ங்கிறது சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் டாப் ஃபைபர்ல இருந்து எடுக்கலாம் பாட்டம் ஃபைபர்ல இருந்து எடுக்கலாம் ஸோ எந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணணும் ஒய் மேக்ஸுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் தட் இஸ் நார்மலா நம்ம வந்து ஒய் பார் சென்ட்ரல் கண்டுபிடிப்போம்ல அதே ஃபார்முலா தான் ஒய் மேக்ஸ் இஸ் ஏ ஒன் ஒய் ஒன் பிளஸ் ஏ டூ ஒய் டூ டிவைடட் பை ஏ ஒன் பிளஸ் ஏ டூ ஸோ இதுல ஏ ஒன் ஏ டூ அதாவது ரெண்டு பார்ட் அந்த டி செக்ஷன் ரெண்டு பார்ட் அப்படிங்கிறேன் ஸோ இது வந்து பார்ட் நம்பர் ஒன்னு இது பார்ட் நம்பர் டூ ஸோ இந்த ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இதோட ஏரியா மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் அதாவது ஏரியா ஒன் ஸோ தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒய் ஒன் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதோட சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ நம்ம எப்பயும் பாட்டம்லேருந்து எடுப்போம் ஸோ பாட்டம்லேருந்து சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ப்ளஸ் டென் பை டூ ஸோ டென் பை டூ அப்படிங்கிறது ரெக்டாங்கிளோட ஒய் பார் வேல்யூ அதாவது டென் ஹெச் பை டூ அதாவது டென் பை டூ ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ டூ ஒய் டூ ஸோ இதோட ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா டென் இன்டூ நைன்டி நைன் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒய் டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்கிளில் பாதி ஹெச் பை டூ நைன்டியில் பாதி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் நைன் ஒய் ஃப்ரம் த பேஸ் இந்த பேஸ்ல இருந்து நம்ம சென்ட் ஆட் பார்க்கறோம் அதனால ஒய் பேஸ் எடுத்துக்கோம் ஸோ ஒய் பேஸ் வேல்யூ வந்து செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ எம்எம் வரும் ஸோ இதான் வந்து ஒய் பேஸ்ல இருந்து எடுக்கிற வேல்யூ ஸோ பட் நம்ம டோட்டல் டெப்த் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஸோ டென் பிளஸ் நைன்டி ஹண்ட்ரட் இருக்கு இந்த ஹண்ட்ரட்ல இருந்து செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்ம கண்டிப்பா செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூட கம்மியா தான் வரும் ஸோ நம்ம கிடைச்ச வேல்யூ தான் பாத்தீங்கன்னா ஒய் மேக்ஸ் செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூங்கிறது தான் ஒய் மேக்ஸ் ஸோ எடுத்தோடனே வந்து நம்ம ஒய் மேக்ஸும் கண்டுபிடிக்கூடாது பேஸ்ல இருந்து ஒரு சென்ட்ரல் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சுக்கணும் அதுல இருந்து டோட்டல் டெப்த்தை மைனஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ரெண்டு வேல்யூல எது அதிகமா இருக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம ஒய் மேக்ஸா எடுத்துக்கணும் ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஐ எக்ஸ் எஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு ஒரு ஃபார்ம் தெரியும் பி டி கியூப் பை டுவெல் பிளஸ் ஏ ஹெச் பார் ஸ்கொயர்ங்கிறது தெரியும் ஸோ ஹெச் பார் ஸ்கொயர்ங்கிறது ஒய் பார் மைனஸ் ஒய் ஒன் இல்லை ஒய் பார் மைனஸ் ஒய் டூ அந்த கண்டிஷனை பொறுத்து வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் எழுதுறேன் ஸோ பி டி கியூப் பை டுவெல் ஸோ பிங்கிறது ஹண்ட்ரட் டிங்கிறது டென் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்டு டென் கியூ பை டுவெல் பிளஸ் ஏ ஹெச் பார் ஸ்கொயர் ஸோ ஏங்கிறது ஏரியா ஹண்ட்ரட் இன்டு டென் தௌசண்ட் இன்டு ஹெச் பார் அப்படிங்கிறது இந்த இதோட இந்த ஆப்ஜெக்டோட சென்ட்ராய்ட் மைனஸ் டோட்டல் சென்ட்ராய்ட் ஸோ டோட்டல் சென்ட்ராய்ட் வந்து நம்ம செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூங்கிறது தெரியும் இதோட சென்ட்ராய்ட் வந்து ஒய் ஒன் ஸோ ஒய் ஒன்ங்கிறது நமக்கு டென் நைன்டி ப்ளஸ் டென் பை டூ அதான் நைன்டி ஃபைவ் தான் வந்து ஒய் ஒன் ஸோ ஒய் ஒன்ங்கிறது நைன்டி ஃபைவ் ஒய் டூங்கிறது இதில் பாதி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒய் பார்ங்கிறது செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஸோ ஹச் ஒய் பார் மைனஸ் ஒய் ஒன்னா நைன்டி ஃபைவ் மைனஸ் செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் முடிஞ்சு இப்போ அடுத்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தோம்னா பிடி கியூ பை டுவெல் ஸோ பிங்கிறது டென் டெப்த் வந்து நைன்டி இந்த எலமெண்ட்டுக்கு பார்த்தோம்னா ஸோ டென் இன்டு நைன்டி கியூ டிவைட் பை டுவெல் ப்ளஸ் ஏ ஹெச் பார் ஸ்கொயர் ஸோ ஏங்கிறது டென் இன்டு நைன்டி
So, this is the IXX value. So, if we have a section model, we will divide IXX and VB. So, IXZ is equal to IXX by VB. So, this value is IXX. 1800.04 into 10 power 3 divided by 71.32. So, we will have 25,239 mm3. So, this is the elastic section modulus. So, plastic section modulus is the formula of Zp is equal to total area divided by 2 into y1 plus y2. y1 bar plus y2 bar is the formula. So, y1 bar is the formula. In the area, in the total area, in the two equal area, in the middle of the area. So, that is the centroid. The first part of the centroid is the Y1 bar. The second part of the centroid is the Y2 bar. So, Y1 bar, Y2 bar, we can divide it. So, that is the first part of the object. We can divide it in the equal area. That is, we can divide it in the line. One half is the equal area. The other half is the half area. So, for example, if you look at the total area, 100 into 10, 1000, 90 into 10, 900, 1900 is the total area. So, we have to draw a line, one line is coming, and the 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 line is coming, first in the section on the line is coming. So, we are going to go to the total area. The total area is 1,900. So, the total area is 1,900 mm2. So, 950 is there. So, for example, the line is here and here. First, we will look at the area of this section. 100 into 10, 1,000. So, this is the path that we have crossed. So, we will look at the path that we have to look at the path that we have to look at the flange. So, we will see the first line where we will be able to get the distance of the line. So, we will get the distance of the line. We will get the height of the distance of the line. This is the total distance of the line. So, what we will do is this area is equal to half of the area. That is 950 equal to half of the area. So, 100 into h should be equal to 950, half of the area. So, 1,900 will be equal to 1,000. So, the H is equal to 9.5 mm. So, in the total 10 mm, 9.5 mm will be equal to the equal area axis. So, we will be able to get the section of the section. So, if we have the center of the center of the center of the center, we will be able to get the center of the center of the center of the center of the center. So, we will be able to get the center of the center. So, we will be able to get the center of the center. அப்போம் இது ஒரு செக்சனாக இருக்கும். சோ, ஒரு T-section, நம்ம் ரெண்டாப் பிரிச்சிருக்கும். மேல் இருக்கிறும் பார்ட்டு கொஞ்சும். சோ, இது வந்து 100, இது 9.5, இது 0.5, இது 10, இது 90. So, இது வந்து ரெண்டு செக்சன் இருக்கு. First, வந்து Y1 bar கண்ணுப்படிக்கலாம். So, Y1 bar இங்குது நம்மைத் தெரியும். So, in the distance will be the same. So, y1 bar is equal to 9.5 divided by 2. So, rectangle to center will be the same. Total depth will be the same. Then, 4.75 mm. Add to y2 bar. So, y2 bar will be the same. In this section, we will be the same. So, in this section, we will be the same. We will be the same equal area axis. We will be the same as the same. So, if you look at 4.75 mm, we will be the same in the line. We will be the same as the same. So, y2 bar is equal to, so in this section, over here is part 1, here is part 2. So, this is the formula a1, y1. So, 0.5 into 100 is the area. So, this is the formula. a1, y1 plus a2, y2 divided by a1 plus a2. So, a1 is the area. In this part, it is the area. So, the depth is 0.5. So, the width is 100. So, 0.5 into 100 is the area. 
into y one करो बताएँ ना point five लियो बारी अब वो point two five अर्थात् plus ये two करो तो इंदर part तोड़ी area but ninety into ten nine hundred into y two बताएँ ना इंदर line लगाने दो योर सेंट्राइड अब वो point five plus ninety by two अब वो forty five point five divided by fifty plus nine hundred நாம்கு So, we already know the elastic section model is going to be done. So, shape factor is equal to 45,476.5 divided by 25,239. So, this is all going to be done. Shape factor is equal to 1.8. So, this is equal to 1.80 So, if you have two values, you can use the shape factor as a constant.